హై స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం సిటిజన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ లెసన్లో సెకండ్ టాపిక్ అయిన ఎల్ఎస్ఏ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అసలు ఆ యాక్ట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఓకే అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్గా అసలు ఈ అసలు యాక్ట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అసలు మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని చెప్పుకోవాలనుకుంటే సాధారణంగా విలేజ్లో కానీ మనకున్న ఏన్షియన్ టైంలో ఏమైనా క్లాషెస్ వస్తే అంటే ఏదైనా ఒక ఒక గ్రూప్కి గ్రూప్కి కానీ పర్సన్కి పర్సన్కి మధ్య క్లాష్ ఏమైనా వస్తే అక్కడ ఉన్న విలేజ్ ఎల్డర్స్ ఏదో గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్ వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఆ డిస్ప్యూట్ని సెటిల్ చేసేవారు కాకపోతే ఆ సెటిల్మెంట్ అనేది కొన్నిసార్లు ఎవరికొకరికి పాజిటివ్గా వెళ్ళేది అంటే కావాలని చెప్పి వాళ్ళు చీట్ చేయడం కానీ ఇలాంటి జరుగుతూ వచ్చేవి సో ఇలా కాదు మన డెమోక్రటిక్ వచ్చిన తర్వాత కోర్ట్స్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేశారు కాకపోతే ఏంటంటే కోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా అందరికీ అవైలబుల్ గా లేవు అంటే అవి ఎక్స్పెన్సివ్ అవ్వచ్చు అలాగే డిలే అవ్వచ్చు ఓకేనా అందులో పర్టికులర్ గా ఇలిటరేట్ పీపుల్ కి చాలా లాంగ్ వేవి ఓకే సో దాని పర్పస్ కోసం పర్టికులర్ గా బాగా డౌన్ ట్రేడ్ అండ్ క్లాసెస్ కి అంటే లోవర్ క్లాసెస్ కి ఎవరైతే ఎక్స్పెండిచర్ కానీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని మీట్ చేయకుండా అంటే ఖర్చులు ఎవరు పెట్టలేకపోతారో అలాంటి వాళ్ల కోసం ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఫ్రీ జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలని ఒపీనియన్తో గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ అని చెప్పి ఒక యాక్ట్ ని ఇష్యూ చేసింది దాన్ని తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో ఒకసారి అమెండ్మెంట్ చేసింది మాడిఫికేషన్ తను ఫైనల్ గా టూ థౌజండ్ టూ లో ఇంకొకసారి మాడిఫికేషన్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా చేసిన ఈ యాక్ట్ అసలు ఏంటి ఆ యాక్ట్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి అని చెప్పుకోవాలనుకుంటే ద మెయిన్ సెక్షన్ మెయిన్ థీమ్ లేదా మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఇట్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ లీగల్ సర్వీస్ టు ద నీడీ పీపుల్ పర్టికులర్లీ పూర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే సొసైటీలో వీకర్ సొసైటీ వీకర్ సెక్షన్ అంటాం అంటే పూర్ అవ్వచ్చు లేదా లోవర్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు లేదా ఉమెన్స్ అవ్వచ్చు అందరూ లేదా డిసేబుల్డ్ పర్సన్స్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి వీళ్ళందరికీ కూడా ఫ్రీగా లీగల్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలని ఒపీనియన్ తో ఈ యొక్క ఎల్ఎస్ఏ యాక్ట్ ని పాస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఒక ఒక బాడీ ఏర్పడింది అంటే ఒక జ్యుడిషియల్ బాడీ ఏర్పడింది దాన్ని లోక్ అదాలత్ అని చెప్పు అంటుంటారు సో ఒక లోక్ అదాలత్ ఒక జ్యుడిషియల్ బాడీ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న లోకల్ గా ఉన్న డిస్ప్యూట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సెటిల్ చేస్తుంది ఓకే అసలు దీని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి ఎలా ఉంటుందని చెప్పాలంటే ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఒక ఎఫెక్ట్స్ బాడీ ఏర్పడింది దాన్ని నల్సా అంటాం నేషనల్ అథారిటీ సారీ నేషనల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ నల్సా అని చెప్పి ఒక ఎఫెక్ట్స్ బాడీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది సో దీని కింద ఎవ్రీ స్టేట్ లో కూడా స్టేట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ బాడీస్ అని దాని కింద డిస్టిక్ లెవెల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ బాడీస్ అని దాని కింద అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాస్ లో మనకి ఏంటంటే తాలూకాస్ లో కూడా వేరే చిన్న లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ బాడీస్ అనేవి ఏర్పడడం జరిగింది వీటి ద్వారా ఏంటంటే ఈ యొక్క లీగల్ సర్వీసెస్ కానీ లీగల్ గా అడ్వైజర్స్ కానీ పీపుల్ కి ఇవ్వాలని ఒపీనియన్ తో వీటన్నిటినీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అలాగే ఈ యొక్క అథారిటీస్ కి వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే సెంట్రల్ అంటే ఏంటంటే నల్సా కి వచ్చేప్పటికి సాధారణంగా ఇవి ఏం చేస్తుందంటే అందరికి గవర్నమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ద్వారా ఈ యొక్క లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీని పీపుల్ అందరికి ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది సో డిస్టిక్ వచ్చి మా సారీ స్టేట్ లెవెల్ కి వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే స్టేట్ లెవెల్ అథారిటీకి చైర్మన్ గా ఏంటంటే ఆ డిస్టిక్ హైకోర్టు అంటే ఆ సారీ ఆ స్టేట్ హైకోర్టు యొక్క ఒక చీఫ్ జడ్జ్ ని దాన్ని ఒక చైర్మన్ గా ఉంటారు సాధారణంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న హైకోర్టు చెంది తీసుకొచ్చి లేదా రిటైర్డ్ పర్సన్ అన్న దానికి అపాయింట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో దాని చైర్మన్ గా ఉంటారు అదే డిస్టిక్ వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే డిస్టిక్ లెవెల్ లో కూడా అంటే ఏంటంటే డిస్టిక్ లెవెల్ లో ఉన్న డిస్టిక్ జడ్జ్ ని దానికి ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ గా ఉంటారు అంటే డిస్టిక్ లెవెల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీకి ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ డిస్టిక్ కోర్ట్ జడ్జ్ అలాగే తాలూకా లెవెల్ కి వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి తాలూకా లేదా డివిజనల్ కోర్ట్స్ కి వచ్చేప్పటికి మనకి సివిల్ కోర్ట్స్ వేరు క్రిమినల్ కోర్ట్స్ వేరు కింద ఉంటుంటాయి సో ఆ సివిల్ కోర్ట్ జడ్జ్ ని అంటే సివిల్ జడ్జ్ ని దీనికి ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ గా అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న
ఆ జడ్జిని మనకి సివిల్ జడ్జిని మనకి అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది ఇంత కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ అనమాట ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ గా మనం చెప్పొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ ఈ అథారిటీ యాక్ట్ ద్వారా అసలు ఏ ఏ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అసలు ఏ విధంగా ఇస్తుంది అనుకుంటే సాధారణంగా ఈ అథారిటీ యాక్ట్ ద్వారా పర్టికులర్ గా మెయిన్ గా ఇచ్చేది ఏంటంటే అంటే వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎలాంటి విషయాల్లో అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిమోనియల్ అలయన్సెస్ లేదా మ్యాట్రిమోనియల్ ఇష్యూస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఏంటంటే ఏదైనా వివాహం గురించి కానీ లేదా మ్యారేజ్ ఇష్యూస్ కానీ డిస్ప్యూట్లు కానీ నెక్స్ట్ డివోర్స్ ఇష్యూస్ కానీ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద డివోర్స్ తర్వాత మై మెయింటెనెన్స్ ఇష్యూస్ అంటే డివోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ పర్ హిందూ కస్టమ్ ప్రకారం ఏంటంటే డివోర్స్ తీసుకున్న లేడీకి సింగిల్ టైం కానీ లేదా మంత్లీ కానీ మెయింటెనెన్స్ అమౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఆ లేడీ డివోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా సింగిల్ గా ఉండిపోతే మ్యారేజ్ చేసుకుంటే నో ప్రాబ్లం అలాంటి వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ ఫీజు అని ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే దీంతో పాటుగా హెరాస్మెంట్స్ అంటే హస్బెండ్ హెరాస్మెంట్స్ కానీ లేదా వాళ్ళ యొక్క ఫాదర్ ఇన్ లా మదర్ ఇన్ లా హెరాస్మెంట్స్ అని బట్ అంటే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్ కానీ అలాగే ఏదైనా ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్స్ కానీ లేదా ఏదైనా ల్యాండ్ సివిల్ ఇష్యూస్ కానీ ఇలాంటి లేదా కాంపౌండబుల్ క్రిమినల్ కేసెస్ చిన్న చిన్న క్లాసెస్ కానీ ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా ఈ యొక్క లోకల్ లోక్ అదాలత్ ద్వారా సెటిల్మెంట్ అనేవి జరగడం అనేది జరుగుతుంది అంటే లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ ఆ ఇష్యూస్ తీసుకుంటుంది అంతే తప్ప కంప్లీట్ గా క్రిమినల్ అంటే మర్డర్స్ అని ఇలాంటి క్రిమినల్ కేసెస్ ని అంతగా టేకప్ చేయదు అది టేకప్ చేయదు అది పర్టికులర్ గా జనరల్ కోర్స్ తీసుకుంటుంది అంటే ఏ ఇష్యూస్ అయితే సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందో అలాంటి ఇష్యూస్ ని అంటే ఏంటంటే ఇది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అసలు ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది ఏంటంటే సాధారణంగా ఈ యొక్క లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ద్వారా ఏర్పడిన ఈ యొక్క స్పెషల్ కోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే జనరల్ కోర్ట్స్ లో పెండింగ్ లో ఉన్న కేసెస్ ని అంటే ఇప్పుడు ఒక కొన్ని కేసెస్ చాలా లాంగ్ టైం అంతా కూడా పెండింగ్ లో ఉంటాయి అందులో బోత్ పార్టీస్ కూడా ఏంటంటే సెటిల్ చేసుకుందాం అని ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే ఆ కోర్టు హియరింగ్ వచ్చే వరకు ఆ డిస్ప్యూట్ సెటిల్ అవదు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సైడ్ గురించి కానీ ఒక బిల్డింగ్ గురించి వచ్చిందంటే ఆ సెటిల్మెంట్ అయ్యే వరకు కూడా దాన్ని ఎలాంటి అమ్మడానికి కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి ఉండదు సో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అలాంటి బోత్ పార్టీస్ అంటే ఇఫ్ ద కేసెస్ ఫుల్ఫిల్ ద ప్రీమా ఫేషియా అంటాం ప్రీమా ఫేషియా అంటే దానికి సంబంధించిన అన్ని ఆధారాలు కరెక్ట్ గా ఉండి దాంట్లో బేసిస్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేయడమే అంతే తప్ప మళ్ళా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని లేదా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని డిస్కస్ చేసి వాళ్ళ ఆర్డర్లు పాస్ చేసి ఏం ఉండదు అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటే ఇద్దరికి ఓకే అనుకున్న వాళ్ళు లోక్ అదాలత్ అప్లై చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి సింపుల్ గా సెటిల్మెంట్ చేసేయడం జరుగుతుంది అలాగ మనకి ఏంటంటే లోక్ అదాలత్ అని ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ అని అనవచ్చు మనం ఓకేనా అంటే డిసిషన్ అని ఫాస్ట్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడక్కడ సెటిల్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి అందువల్ల ఏంటంటే క్రిమినల్ ఇష్యూస్ అన్నిటినీ కూడా టేకప్ చేయరు సింపుల్ గా ఒక క్లియర్ గా ఉన్న ల్యాండ్ ఇష్యూస్ అని ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటేనే వాటిని ట్యాకప్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అలాగే ఎవరికి ఈ యొక్క లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ ద్వారా బెనిఫిట్ పొందుతారు అంటే ఎవరికి ఫ్రీ లీగల్ అడ్వైస్ కానీ ఫ్రీ లీగల్ సర్వీసెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ హూ బిలాంగ్స్ టు ద ఎస్సీ ఎస్టీ పీపుల్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీపుల్ కానీ లేదా నెక్స్ట్ ఎవరైతే హ్యూమన్ బెయింగ్స్ అంటే హెరాస్ అవడం వల్ల కానీ బెగ్గర్స్ కానీ నెక్స్ట్ దీంతో పాటుగా ఏంటంటే ఉమెన్స్ చిల్డ్రన్స్ అలాగే ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ అలాగే నెక్స్ట్ మెయిన్ గా ఈ యొక్క డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిన పీపుల్ కానీ నెక్స్ట్ డిసేబుల్డ్ పర్సన్స్ కానీ మెంటల్లీ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ కానీ అలాగే నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇమోరల్ ట్రాఫిక్ యాక్ట్ ప్రకారం అమ్మాయిలను వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ హెరాస్ అవడం వల్ల కానీ లేదా ఏదైనా కొంతమంది కొన్ని వర్కర్స్ పిల్లలను తీసుకెళ్లి వేరే ప్రాంతాలు అమ్మేయడం ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్న ఆ యాక్ట్ ప్రకారం వచ్చే పీపుల్ కానీ అలాగే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ జువినల్ హోమ్ అంటే ఏదైనా చిన్నపిల్ల ఏదైనా ఒక క్రిమినల్ యాక్షన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళపై జడ్జ్మెంట్ వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు జువినల్ హోమ్స్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది అలాంటి జువినల్ హోమ్స్ లో ఎఫెక్ట్ అయిన పీపుల్స్ కానీ ఓకేనా అలాగే నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ మెంటల్ హెల్త్ యాక్ట్ అంటే మెంటల్ గా డిస్టేబుల్ పర్సన్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళకి అలాగే నెక్స్ట్ ఎవరికైతే ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ యానువల్
అలాగే దీని ద్వారా అంటే ఏ ఏ డిస్ప్యూట్స్ కానీ దాని ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గా ఇందులో అప్లై చేసుకుంటే కోర్ట్ ఫీజు అనేది ఉండదు ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ జనరల్ కోర్ట్స్ లో అప్లై చేసుకున్నా అక్కడ అమౌంట్ కట్టేశారు అంటే ఇక్కడ కేసు కానీ సెటిల్ అయిపోతే ఆ అమౌంట్ రిఫండ్ ఇచ్చేస్తారు ఓకే అంటే ఇక్కడ కేసు సెటిల్ అయిపోతే అమౌంట్ ముందు కట్టిన కోర్టు ఫీజు కట్టిన ఆ ఫీజు అనేది రిఫండ్ అయిపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ దీనికి వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే అంతా కూడా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ మొత్తం డిస్కషన్ గానీ అదొక ట్రయల్స్ అని స్పీడీ ట్రయల్స్ అంటాం అంటే జడ్జ్మెంట్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది వెంటనే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఉంది షార్ట్ టైమ్ గా ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది అందాక అది చెప్పాం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ అంటారు అన్నిటిని అలాగే దీంతో పాటుగా ఏంటంటే మెయిన్ గా మనకి ఏదైనా సాధారణంగా ఏదైనా ఇష్యూ జరిగినప్పుడు జనరల్ కోర్ట్స్ లో డైరెక్ట్ గా జడ్జ్ తో అంతగా ఇంటరాక్ట్ అవడానికి అవదు బట్ ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ లో ఏంటంటే కొన్ని ఆ జడ్జి గారితో కొంచెం ఇంటరాక్ట్ అవడానికి కొంచెం మాట్లాడడానికి మనకి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా వరకు కూడా లోక్ అదాలత్ సింపుల్ గా అయిపోతున్నాయి కదా అది ఫ్రీగా ఉంటుంది ఆ జడ్జిమెంట్ మనం పట్టించుకోవడానికి లేదు అనడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇది కూడా ఇది కూడా ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఏక్వల్ టు ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద సివిల్ కోర్ట్ ఒక సివిల్ కోర్ట్ ఇష్యూ చేసిన ఆర్డర్ లాగే ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ కూడా అంటే లోక్ అదాలత్ టేకప్ చేసి ఇవన్నీ జడ్జిమెంట్ అయ్యే వరకు నార్మల్ గానే ఉంటుంది బట్ వన్స్ గానక ఆర్డర్ ఇష్యూ చేస్తే అది ఒక సివిల్ కోర్టు ఇష్యూ చేసిన జడ్జిమెంట్ లాగే దీనికి కూడా ఈక్వల్ రెస్పాన్ అంటే ఈక్వల్ పవర్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ విధంగా అంటే ఏంటి ఒకవేళ మనం కేసు లేకో లేకపోయినా ఎలాంటి లీగల్ హెల్ప్ కావాలన్నా లేదా లీగల్ అడ్వైస్ కావాలన్నా ఈ లోక్ అదాలత్ ద్వారా ఆ సెట్ అయిన ఎవరైతే లాయర్స్ ఉన్నారో లేదా హై జడ్జెస్ ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా ఆ పర్సన్స్ కి అందరికీ కూడా ఫ్రీగా లీగల్ హెల్ప్ కానీ లీగల్ లీగల్ ఎయిడ్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే లోక్ అదాలత్ లేదా లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పడిన ఈ సంస్థల ద్వారా ఏంటంటే పర్టికులర్ గా వీకల్ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీకి ఫ్రీగా జుడిషియల్ సపోర్ట్ లేదా జుడిషియల్ జడ్జిమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ